哎哎，你看这个球，你传吧。糟糕，早知道吃火锅的时候就不喝冰可乐了。胃好痛啊，这太帅了吧！哎，胡桃，你长得好帅呀、啊，爱上他了。球，梅西，我打门机会吗？有希望了。想直接把球传到对方的防线身后去，这不是我吗、啊？对不起，对不起，还给你。我不是这个意思。哦，没事，我再冲一杯吧。哦，这球真的很有想象力。这也太尴尬了吧？这尴尬什么？这是缘分呐！幺八零大帅哥，还情绪稳定，这还不冲？那我去要个微信，赶紧去，快快快！哥在这个位置还是要稍微差一点，稍微。你别看他这个，加个微信吗？好，哦，漂亮！你扫我吧。外围这小眼射，哦，一把攻击做出了突破。我才刚下班，都打不到车了，再等等看看。快上车！你怎么在这儿啊？顺路。太好了，那我上车了。热的，先暖暖胃呗。谢谢。真的有车，还是帅哥司机，速增热奶茶呢。我月薪四千，虽然赚的多，但是这钱都得上交给我妈。结婚后你的工资也得给我妈管，这个没问题。我们现在还没到聊这一切的程度吧？对了，结婚后你得给我生三个儿子，这你没意见？谁来救救我？雪纯呐，我对你还挺满意的。你对我，哎，你谁啊你？孩子睡醒了，哭着找妈妈呢。走吧。你有孩子出来相什么亲啊？真是晦气。一个人看球赛好无聊啊。一个人看球还是少点气。我带啤酒加入行吗？干杯。这就对了嘛！看球赛就是要配冰啤酒。怎么了？胃又不舒服了？没事没事。等我一下。胃不舒服不能忍，喝一杯新三九味肽，养一下。说起来，咱们俩认识也是因为这杯新三九味肽。巧合这种东西真是奇妙。不是巧合，接近了。哎呦，这个球被之后的每一次巧合，都是我拜托葡萄提前准备的。我跟葡萄可是十几年的好朋友了，你觉得他会瞒着我吗？这球踢的有点过于细了，他支付宝大赚，支付宝大赚，圆满圆成了。婚前坦白局，你们必须得说实话。来呀、啊！好，那我就不客气了。对方是你的理想型吗？是。不是。我比较喜欢幽默风趣、浪漫又不失仪式感的阳光暖男，但是壮壮好像完全不是。哈哈。他不擅长回应我的分享。怎么了？甚至有些无趣。你不觉得很好笑吗？还好吧。他总是很冷静，甚至在一些不合时宜的时候。我熬了几个通宵做的方案，小丽说是她做的，太不厚道了吧？你现在情绪那么激动，也解决不了问题。你看这个，这个、是一张只能献给一人的地啊，好有仪式感。我们去看看吧。下次吧。甚至连我最在意的仪式感。他都不在意。你们一定很好奇，我为什么还要和他在一起？做完了。我刚仔细想了想，你给我看那个视频挺好笑的。你就这么哄我啊？哎呀，我没生你气。你是因为同事的事生气。你看，我做了这个方案，给老板看了，他就知道是你做的。你刚刚就在做这个。啊，你也太好了吧！哎，那求婚的时候呢，是不是很浪漫？说到这个，我以为会是在万众瞩目的场合被求婚，但实际……壮壮，你回来了吗？你，这也太突然了吧！想给你个惊喜。丽儿，你什么时候去买的？先生您好
。我们 D R 的 My Heart 系列真心姐，御医一颗真心陪你到老。求婚的话，这款会很合适，且 D R 一生只能为艺人定制，需要绑定你们的身份证，并生成全球唯一真爱编码，永久不可更改或删除，需要考虑清楚再购买。那就这款吧，我想要一颗真心陪他到老。遇到你之前，我讨厌浪费时间，讨厌麻烦。但是和你在一起之后，我发现浪费时间也是一种浪漫，所以我想用这枚第二钻戒向你承诺，我一生只爱你一个人，你是我这辈子唯一坚定的选择，你愿意嫁给我？嗯，我愿意。走过，路过，没遇过，回头转头还是错。但是我觉得非常浪漫。很多时候啊，理想型只是在你遇到对的人之前的一个期待，在你真正遇到那个人的时候，你才知道，这一条路网不住，是他就好。对呀、啊，世界上没有完全对的人，只是我们把彼此变成对的人而已。这你第二，就是他最好的承诺。我给你们买了水果，还有零食，你们看完了跟我说一声，我自己来收拾。哦，还有这个，你今天熬夜看球，明天起来记得喝。哦，等我一下。你你哎，你以前不是最讨厌男朋友看球赛了吗？怎么现在？哎呀，你这个什么呀？你们不能小声一点吗？不是你没看到输球了吗？我真的服了。我吵，我连续加班好几天，好不容易睡个觉，你不能体谅一下我吗？那你平时刷剧的时候，我有说过你吗？王雪春，将心比心吧，这个比赛四年才举办一次，你犯什么公主病啊？你，其实水果给你切好了，你要是困了，就先去睡。剧也给你调好了，一会儿我们看完球赛，我收拾。哦，对了，还有零食。因为他是一个情绪很稳定的人。怎么了？不开心吗？没事，我有点累了。你醒了，来把这个收拾。我不应该把工作的情绪带给你的。没事了，我知道你很心，但下次坏情绪要及时告诉你。我是你男朋友，让你开心起来是我应该做的。好。怎么找不到路呢？明明就是这里啊。没事，时间还早，慢慢来嘛。完了，我好像选错目的地了。我们要去的是市区，这里是老城区。我也怕你。哎，你看看这多漂亮！咱们下车拍照去。你往右边站一点。哎，对对对，很漂亮，很漂亮。哎，你看这这这这个这个角度，这个角度，好看吗？你看，这的好看吧？那还不是因为我长得好看吗？再加上误打误撞，这里的景点很好。走，咱们去下一个。原来情绪稳定的另一半，真的能治愈人间一半的疾苦。我介绍一下，这是我女朋友。刘雪琴，你们认识？你们认识啊？不认识，不认识。啊，先吃饭吧。那行，先吃饭，走走走，拜拜。嗯，这菜还挺好吃的。什么时候开的呀？这是我和子明投资的，还没开业呢。正好我们四个还没有在一起吃过饭，所以带你们过来试试。你记不记得咱们大学门口也有一家，我们经常去吃。周南吧，我看到过你们一起去吃饭，不是一起去的，是他自己跟过来的，说是有话要跟我单独讲。你还在误会我插足啊？你那就是插足。他都说了，跟你没有任何关系，就是普通同学。普通同学，我们一直都在暧昧阶段，而且。他从十月份就开始约我一起去图书馆了。不好意思啊，他从九月份一开学就经常约我出去。我说的十月是前一年的十月，不会是你自己暗恋他吧？我都说了，我们是暧昧阶段。哎、看来你们一见面就合不来，是因为这个周南。我倒要看看这个周南魅力有多大。哎，没你有魅力，不是你们误会了。应该是同班同学，挺好找的。查一查就知道。走。